जी फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं आपको फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदी करता हूँ और आज मैं नहायत ही बहुत ही अहम टॉपिक कवर करने लगा हूँ अपने पाकिस्तान एफेयर्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स ऑफ द सब हिस्ट्री और मुसलमानों की परस्पेक्टिव के लिहाज से वो काफ़ी अहमियत का अहम टॉपिक है जी हाँ आज मैं बात करने लगा हूँ लाइफ ऑफ सर सैद अहमद ख़ान एंड अलीगढ़ मूमेंट हम बात करेंगे कि सर सैद अहमद ख़ान की लाइफ कैसे गुजरी उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की वो किन मनसब पे अपने फ़रज अंजाम करते रहे और, और उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है और आगे चल के जो वो मूमेंट बने अलीगढ़ मूमेंट उस मूमेंट का मकसद क्या था क्या वो मूमेंट अपना मकसद कामयाब अचीव करने में कामयाब हुई नहीं फेल हुई तो आज का जो टॉपिक है वो फुल एक तरह से पैकेज टाइप टॉपिक है जिसमें हम सारी चीज़ें इस इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे उम्मीद है कि इन दी एंड ऑफ द वीडियो तक आप काफ़ी चीज़ें सर सैद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आसानी से जान जाएंगे और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनकी जो एजुकेशनल मूवमेंट वगैरह थी तो उनकी लाइफ से हम शुरू करेंगे सारी चीज़ें समझेंगे कंडीशंस में देखेंगे उससे पहले मैंने जो टॉपिक कवर किए थे वो सारे के सारे रिलीजियस पेंट ऑफ माइंड के थे आपने मुजद अल्फसानी की कंट्रीब्यूशन देखी इस्लाम को प्रमोट प्रमोट करने के इस्लामिक टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए आपने शाह वल्ला की जो टीचिंग्स दी थी वो इस्लाम और इस्लाम को प्रमोट करने के दी आपने सैयद अहमद शहीद ब्रेवली का जो जिहाद देखा वो भी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए आपने हाजी शरियतला की फ़रज मूवमेंट देखी वो भी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए इस्लामिक इस्लामिक फ़रज फ़रज को समझने के लिए टीटू मीर की मूवमेंट देखी उसके बाद तहरीक देवबंद अंजुमन जो भी थी उनमें यह था कि कहीं ना कहीं इस्लाम से रिलेटेड रिलीजियस जो एक तरह से स्ट्रगल थी लेकिन सर सैद अहमद ख़ान वो वाद शख्स हैं जिन्होंने ये समझा कि इस्लाम मजहब इन चीज़ों के अलावा मुसलमानों को एक और चीज़ की ज़रूरत है जो काफ़ी अहमियत के हामिल है अगर उनको यूनाइटेड इंडिया में सब कॉन्टीनेंट में अपने आप की सोशल पोजिशन एकनॉमिकल पोजिशन पॉलिटिकल कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो उनको वो चीज़ हासिल करनी पड़ेगी और वो थी मॉडर्न एजुकेशन और उनको ये भी एहसास था कि जब तक उनके रिलेशन बेटर से नहीं बनेंगे वो वो इम्प्रूव को नहीं कर पाएंगे अपनी सोशल पोजीशन से लेके तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कोशिश की कि मुसलमानों को हद से ज़्यादा तालीम दी जाए और जो गेप था ब्रिटिश और मुसलमान वो हद से ज़्यादा कम किया जाए इन दो टारगेट पे सर सैद अहमद ख़ान ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी तो हम पहले उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम पूरा कुछ उनका कवर करेंगे मुस्लिम पोजीशन आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि पता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस लग दी एटीन फिफ्टी सेवन में ये हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिल के लड़ी थी इसके इसके ऊपर आमिर खान की मंगल पांडे मूवी भी है एक म्यूटनी हो जाती है उन्हीं की आर्मी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होती है उसमें जो हिंदू और ब्रिटिश हिंदू और मुसलमान जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी आर्मी के खिलाफ बगावत कर लेते हैं और एक तरह से ब्रिटिश को शिकस्त देना चाहते हैं उनको निकालना चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जाती है तो ब्रिटिश ने उसका म्यूटनी का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जिम्मेदार ठहरा मुसलमानों को ठहराया जब उनको जिम्मेदार ठहरा तो लाजमन तो नहीं कि वो चाचे के बेटे हो जाएंगे अब उन्होंने उनको अपना दुश्मनी समझता था और उन्होंने जो सारा जो मलबा था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का मुसलमानों के मत्थे मार दिया कि ये आपने गलत किया था और उसकी आपको सज़ा मिलेगी आपको कोई जॉब उन्होंने फिर अपना हाथ और झप्पी पाड़ ली हिंदू लोगों के साथ मेजोरिटी के बुनियाद के वो चाहते थे चलो ठीक क्योंकि उनको पता था मुसलमान पहले भी हुकूमत कर चुके थे अगर उनको मौका मिला तो ये मुसलमान ही कुछ हरकत करेंगे हिंदू लोग कुछ नहीं करेंगे तो उन्होंने बस यही किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो सारा मलबा था मुसलमानों पर आ गया सोशल एंड इकोनॉमिकल रून से या वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात के मुसलमानों की जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन थी वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होंगी हिंदूज एंड ब्रिटिश जॉइन हैंड्स एंड हैंड टू डिस्ट्रॉय देम और हिंदू और ब्रिटिश ने मैंने बोला ना ना सिर्फ हाथ बनाए बल्कि बल, बल गली के जब जपी पाली के भाई ठीक है हमने दोनों ने इनको मिलकर तबाह करना है तो ये एक सोशल बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में सर सैद अहमद ख़ान का आना लाजम हो गया था तो उनकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं वो पैदा होते हैं सत्रह अक्टूबर को या आपको ये डाट डेट याद रखनी है कहीं एम सी में पूछी जा सकती है 
सत्रह अक्टूबर अठारह में आपको ये याद होगा सेवेंटीनथ अक्टूबर एटीन एटी एट हंड्रेड सेवेंटीन तो ये आपको ये याद होनी चाहिए और ये पैदा उनके जो जो उनकी जो तालीम थी वो ज़्यादा मेटरनल मेटरनल साइड थी अपने नाना के तरफ थी उनके मेटरनल ग्रैंड फादर थे ख्वाजा फरीदुद्दीन ये जो थे प्राइम मिनिस्टर थे मुगल कोर्ट में तकरीबन आठ साल के तहत वो मुगल मुगल कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर रहे और उस टाइम में ये वाद एक तरह से मैथमेटिशन थे उस दौर में सर सैद अहमद खान ने अपनी शुरुआती तालीम में कुरान सीखा अरबिक सीखी ऑपरेशन सीखी हम आज के मुसलमान यहाँ के जो हैं ईस्ट के वो कोई अरब है कि ये कुरान तफसर ये नहीं सीखते तो उन्होंने कुरान सीखा अरबिक सीखी पर्शन सीखी मैथमेटिक्स सीखी और इविद मेडिसिन का भी उनको बड़ा शौक़ था गॉड ट्रेनिंग फ्राम हिस मदर ना सिर्फ दादा से इंस्पायर हुआ लेकिन मदर से भी उन्होंने अपनी अर्ली ट्रेनिंग ले ली फादर की जब वफात हुई ग्रैंड फादर की वो वफात हुई थी एटीन थर्टी एट पर तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई जब उनके ग्रैंड फादर की वफात आई तब उनकी जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए जब उनकी ये फादर की उनके ग्रैंड फादर की वफात पाने के बाद उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए और ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी एटीन थर्टी एट में उनको जो जॉब मिली थी पहले पहले क्लरिकल जॉब मिली तो उन्होंने क्लर्की में जॉब की थी और उनको ये जॉब मिली थी एटीन थर्टी नाइन आपने ये एम सी क्यू अगेन एम सी क्यू तहत याद करना है कि सर सैद अहमद खान ने जो क्लरिकल जॉब की थी वो उन्होंने जॉब की थी क्लरिकल जॉब एटीन थर्टी नाइन में क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट पोस्ट उन्होंने जो मनसब की की थी जो कि सब जज थे फुल जज नहीं सब जज थे वो उन्होंने की थी क्लरिकल जॉब की था क्लरिकल जॉब उन्होंने की एटीन थर्टी नाइन में दो साल के बाद एटीन फोर्टी वन में उन्होंने मनसब सब जज के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वो पोस्ट उनकी वो उन्होंने पास कर ली और और ये हुआ कि वो पोस्टेड एट फतेहपुर सिरकी जब वो सब जज बने तो उनकी जो पहली पहली पोस्टिंग हुई थी वो फतेहपुर सिरकी में थी आपने ये भी याद रखना है कि क्लरिकल जॉब के बाद सब जज जन बने और उनकी जो पहली पहली पोस्टिंग थी एज अ सब जज वह फतेहपुर सिरकी में थी जब उनके एल्डर ब्रदर की वफात हो गई तो उन्होंने ट्रांसफ़र करना चाहा फतेहपुर सिरकी से दिल्ली वो दिल्ली आना चाहते थे उनका वो हुआ भी सही वो वहाँ दिल्ली मेरे एटीन फोर्टी सिक्स से लेकर एटीन फिफ्टी फोर तक तकरीबन ये आठ साल का टेनियर बन जाता है वो वहाँ पे बने और इसी दौरान वो एलिवेटेड के एज अ चीफ जज सब जज के बाद वो चीफ जज बने और चीफ जज बने थे ये बने थे एटीन फोर्टी सिक्स में अब जब वो ये दिल्ली में थे तो उन्होंने एक वर्क लिखा था इस वर्क का नाम था अंसार उस सनादत आपने ये वर्क न याद रखना ये एम सी में पूछा जा सकता है उनका काम तो उनके काम का नाम था असार उस सनादत ये काम आपने याद रखना है इस असार उस सनादत का मतलब था एंटीक्विटीज़ ऑफ दिल्ली दिल्ली की जो पुरानी पुरानी चीज़ें थी इमारतें थी बिल्डिंगें थी उन उन्हीं पर उन्होंने लिखा और ये उन्होंने काम लिखा था एटीन में ये काम किया था बाद में एक उन्होंने और काम किया उनकी पोस्टिंग होती ट्रांसफर्ड हो गया पहले फतेहपुर सिर की फिर उनका ट्रांसफर दिल्ली फिर उनका ट्रांसफर बजनौर और ये जो वार ऑफ इंडिपें मिटनी हुई थी 1857 में वो भी इस, इसी जब उनकी पोस्टिंग बिजनौर में थी तब हुआ था तो 1855 में वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं बिजनौर उनकी ट्रांसफ़र में बिजनौर दे दें और वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम रूल इन द इंडिया पे ऊपर काम किया उन्होंने जो काम लिखा था हिस्ट्री उन्होंने काम लिखा था हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम इन द इंडिया उन्होंने इस चीज़ पर काम किया था वहाँ जब उनकी बजनौर में पोस्टिंग हुई थी उन्होंने अब दूसरा उन्होंने काम किया फर्स्ट वक्त जो उनका कहें वो था अकबर उन्होंने कहा था एन ए अकबर ब अबू अलफल उनका पहला काम ये बताया जाता है हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में उन्होंने पहले पहले जो काम किया था उसी पे क्या था एन ए अकबर बाय एन ए अकबर बाय अबू अलफल हिस्ट्री ऑफ बिजनौर में मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री ऑफ बिजनौर ने भी उन्होंने लिखी है ये एटीन में लिखी है अब होता है कि ट्वेंटी ईयर्स ऑफ जुडिशल सर्विस और उन्होंने उनकी जो जुडिशल सर्विस एक बंदे की ट्वेंटी ईयर्स जुडिशल सर्विस रहे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी एज अ जज तौर पे क्या अंडरस्टैंडिंग होगी और वो किस स्टेचोर के मालिक होंगे अगर आप बीस साल जज रहे आपने लोग सुने होंगे कैसे सुने होंगे बाद में जब उनका एपिसोड होता था एटीन फिफ्टी सेवन वाला जो एपिसोड था और सैद सहमद अहमद का जो रोल था वो बड़ा ही आला था उन्होंने एक तरह से गेप की और उनमें ज़्यादातर का जो वाह जंग ये आज़ादी की जंग थी एटीन फिफ्टी सेवन में उसके उसमें ज़्यादातर वो उनका रोल था ब्रिटिश लोगों को बचाना ब्रिटिश औरतों को बचाना ब्रिटिश बच्चों को बचाना ब्रिटिश लोगों को बचाना और एक जगह तो था जब एक कलेक्टर के घर में जब उन्होंने पनाह ली थी ब्रिटिश लोगों ने उन बच्चों ने 
तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के इन इन बंदों को बचाया था तो ब्रिटिश सरकार ने आगे उनको किया था ब्रिटिशर्स कलेक्टर बंगलों में जाकर रह गए और वहाँ पे कुछ बच्चे होते थे उनकी उन्होंने बचाई बाद में जब इस एक्ट के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेट दी तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया ये बड़े बंदे की एक निशानी है कि अब ये नहीं कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया फिर आप उसके बदले में कुछ ले लो आपने कंट्रीब्यूट किया आपको लगा कि आप सही कर रहे हो तो उन्होंने वो चीज़ की अब देख लें मुसलमान हम चला रहे हैं कि यहाँ इस दौर में मुसलमान की हालत ख़राब थी लेकिन ये भी तो थे तालीम के हिसाब से उनके तड़ तालुक वगैरह बैठे शोक से अच्छे थे तो उनका तो ये था हमारे यहाँ तो उस वक्त जो तालीम थी मुसलमान की तालीम का मसला था बड़ा एंड आसर साहब ने गाज़ीपुर में उन्होंने सर्व किया है बनारस में भी उन्होंने सर्व किया है तो फतेहपुर सरकी दहली बजनौर और गाजीपुर बनारस ये वो शहर हैं जहाँ वो सर्व कर चुके हैं इन एटीन सेवेंटी सेवन ही वॉज आउट ही वॉज ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मेम्बर ऑफ इम्पीरियल काउंसिल अब एटीन सेवेंटी सेवन ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी वो हुए आगे चल के टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे लेकिन एटीन सेवेंटी सेवन में वो अपॉइंटेड हुए एज अ मेम्बर ऑफ इम्पीरियल काउंसिल वो मेम्बर बने इम्पीरियल काउंसिल से एंड रेस्ट टू नाइट हुड ये ब्रिटिश में एक अहदा होता था नाइट हुड का ये बड़ा एक इज़्ज़तदार अहदा था जो जो सर सैद अहमद खान को भी दिया गया और एटीन सेवेंटी सेवन में वो एम्पीरियल काउंसिल के मेम्बर बने लेकिन जो नाइट हुड बने वो वन ट्रिपल एट में बने थे एटीन एटी सेवन में वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग गए ऑफ इंग्लैंड नहीं एटीन एटी सिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ जो एडिनबर्ग थी इंग्लैंड की उन्होंने उनको उस यूनिवर्सिटी ने एलएलडी डिग्री दी सर सैद अहमद खान को उन्होंने और अब देखते हैं बिगनिंग ये तो शुरुआत की हमने देखा कि शुरुआत है अब हम बात करते हैं बिगनिंग ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट के उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूट किया है ये अलीगढ़ मूवमेंट थी मुसलमानों की उस वक्त जो हालात थे एजुकेशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी मुसलमान जो थे बिल्कुल जिम्मेदार ठहरा गए थे आज़ादी जंग का और मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ी को अडाप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि अगर हम अंग्रेज़ी को अडाप्ट करेंगे तो हम जो है मज़हब के एक तरह से ख़िलाफ़ है तो वो नहीं चाहते थे कि हम ये तालीम हासिल करें वो तालीम के तालीम को लेकर उनके कोई ख्याल मुसलमानों के अच्छे नहीं थे ख़ास करके इंग्लिश के वो ऐसे मज़हब के ख़िलाफ़ समझ सकते हैं लेकिन वो चाहते थे कि अगर ये ये अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे तो उनके हालात कभी सुधरने नहीं तो उन्होंने कोशिश की कि इनके हालात वगैरह ठीक हो जाएँ अब हम देखते हैं एजुकेशनल एक्सपर्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वो कहता था ये जो प्रोग्राम था अलीगढ़ में ये टू फोल्ड प्रोग्राम था मुसलमानों की एक तरह से मॉडर्न एजुकेशन दी जाए कि मुसलमान को अलीगढ़ की थ्रू जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उन्होंने शुरू की थी कि एक तरह से मुसलमानों को तालीम दी जाए ताकि वो मॉडर्न तालीम उनको आ जाए और और वो हिंदू लोगों से कॉम्पीट कर पाएँ क्योंकि अगर आपके पास तालीम होगी स्किल्स हो गए तो आप तभी लोगों के सरकार के काम में आ सकते हैं अगर आपने वो नहीं तो तो आपको ये प्योन स्वीपर वगैरह की जॉब मिलेगी और तो ये होगा कि कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वो चाहते थे कि मुसलमान को मॉडर्न तालीम दी जाए और कोऑपरेशन लिया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1859 में उन्होंने सेटअप किया एक स्कूल एट मुरादाबाद अगर आपसे एम में पूछा जाए तो उन्होंने पहला पहला एम पहला पहला स्कूल कब सेटअप किया था तो आपका जवाब होगा 1859 अगर आपसे स्कूल की लोकेशन पूछी जाए तो थी वो मुराबाद तो 1859 में उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया था और ये उन्होंने किया था मुरादाबाद में और वहाँ पे उन्होंने पर्शन और इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देखे वहाँ पे पर्शन भी पढ़े ताकि इस्लामिक बैंड ऑफ माइंड वाले जो लोग हैं उनको कोई मसला ना हो और इंग्लिश भी सिखाई जाए बच्चों के ताकि वो अंग्रेज़ी भी सीखें पहला स्कूल 1859 मुरादाबाद फिर उन्होंने कायम किया एन अदर स्कूल 1863 सिक्सटी थ्री चार सालों बाद उन्होंने एक स्कूल कायम किया था गाजीपुर में ये उन्होंने गाजीपुर में कायम किया और 1864 में एक साल बाद में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी जिस साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था कि इंग्लिश के जो काम हैं अच्छे साइंटिफिक काम हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए उर्दू और पर्शियल लैंग्वेज में ताकि जो लोग हैं वो साइंटिफिक जो मटीरियल है उससे भी मुस्तफ़ हो जाए तो उन्होंने ये कायम की 1859 में मुरादाबाद में स्कूल 1863 में गाजीपुर में स्कूल 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की 1867 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट जो बहुत इंग्लिश और उर्दू में शाया की जो जो कि जिसका मकसद था कि एक गुडविल पैदा की जाए मुसलमानों हिंदुओं के बीच में 
1869 में वो इंग्लैंड गए जहाँ पे वो अपने बेटे के साथ रहे सैयद महमूद उनके बेटे का नाम था दो साल वो इंग्लैंड में रहे इंग्लैंड में रहने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के सिस्टम को परखा उनकी तालीम को परखा ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज को उन्होंने परखा तो उनका ये था कि वहाँ जाके एक तरह से एक स्कूल खोला जाए जो कि ऑक्सफर्ड और और और, और कैम्ब्रिज के तर्ज पे हो और 18 1870 में वो रिटर्न भी हुए और आते ही उन्होंने अंजुमन तरक के ये मुसलमान मुसलमान हिंद बनाया अंजुमन तरीक़ मुसलमान हिंद का मकसद था कि मुसलमान की तरक्की के लिए काम किया जाए और उनको मॉडर्न तालीम दी जाए मॉडर्न नॉलेज दी जाए ये अंजुमन तरीक़ मुसलमान हिंद का मकसद था जब ये लौट के आए तो उन्होंने ये बना दी अब हम देखते हैं इस्टेबलिशमेंट ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में उन्होंने जो उन्होंने जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बताया एटीन सेवेंटी सेवन अगर आपसे कोई पूछा जाए तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना था तो बना था एटीन सेवेंटी सेवन बना था और पहले उन्होंने क्या किया था ट्वेंटी फोर्थ मई एटीन सेवेंटी फोर में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल खोला था पहले कॉलेज नहीं खोला था ये उन्होंने खोला था ट्वेंटी फोर्थ मई चौबीस मई एटीन सेवेंटी फोर को मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल उन्हें खोला था स्कूल वॉज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ कॉलेज जो कि हुआ और उनका जो इनाग्रेशन किया था वो लॉर्ड लीटन ने किया था अब आपने ये भी याद रखना है कि ये इसका इनाग्रेशन किसने किया था इसका इनाग्रेशन किया था लॉर्ड लीटन ने आपको इसका पता जाए और ये रेजिडेंशियल कैंपस था मुसलमान और नॉन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों आ सक आके वहाँ पे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ सकते थे बाद में 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फिर सर सैद अहमद खान ने मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की और इसके जो लोग थे वो मौजूद थे नवाब मोहसन मुल्क नवाब वक़ार मुल्क मौलाना शिबली मौलाना हाल ये शेर जुड़े हुए थे अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है अलीगढ़ के अलीगढ़ के पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत देते हैं वो एक तरह रसाल इसबाब बगावत हिंद इस रसाल इसबाब बगावत हिंद में ताकि इस इन रीजंस के बुनियाद पे इस काम में उन्होंने ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी एटीन और वो ब्रिटिश को बावर कराना चाहते थे कि उनकी कौन सी पॉलिसीज की वजह से ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी फोर्सफुल कन्वर्जेंस उनको पता कि आपने जब यहाँ पे मुसलमानों को हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश की तो उस वजह से भी मुसलमान थोड़े घबरा गए और उस वजह से आज़ादी की जंग लगी एक रीज़न उन्होंने ये दिया जो उन्होंने लिखा था असबाब बगावत हिंद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एट अलीगढ़ मिस मैनेजमेंट एंड इंडियन उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से मिस मैनेजमेंट हुई इंडियन की और जो मेन पॉइंट उन्होंने बात बताई जो सबसे ज़्यादा रीज़न बना वो था नॉन रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा आपने गवर्नमेंट बनाई कुछ भी बनाया आपने तो इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट किया ही नहीं आपने तो उनको शामिल किया ही नहीं जब आप उनको शामिल नहीं करोगे तो ये चीज़ें होंगी उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी बनाई थी अलीगढ़ में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ताकि जो गेप है ब्रिटिश मुसलमान हिंदुओं के बीच में से कम किया जाए और लॉयल मोहम्मद साहब इंडिया उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई रिलीजियस सर्विस ये थी कि जो विलियम मुयर थे उन्होंने एक काम लिखा था वर्क लिखा था जिसमें लाइफ ऑफ मोहम्मद उनका एक काम है जिसमें विलियम मुयर ने हजूर सलाम का नवज़ बिल्ला उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें कहीं बातें कहीं तो सर सैद अहमद खान ने जो थे वो जाके एक राइटर से मिले जिसका नाम था सर सैद अहमद खान जॉन से मिले जॉन ने एक काम लिखा था एन एपोलॉजी फॉर मोहम्मद मोहम्मद एंड मोहम्मद तो उन्होंने विलियम मेयर के काम को देख के कुछ तो उन्होंने जो बुक लिखा था माफ़ी नामा मोहम्मद एंड मोहम्मद तो वो तो उन्होंने माफ़ी नामा लिखा था हजूर सलासम और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो सर सैद अहमद खान उनसे मिले उनका जो बुक था इन एपोलॉजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मद उन्होंने सर सैद अहमद खान ने वो पब्लिश कराया तो सर सैद अहमद को लोग यहूदी भी कहते थे लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन वगैरह की हैं उन्होंने आगे एस एस एन मोहम्मद लिखा ताकि हजूर सलास की लाइफ के बारे में लिखा तबैन कलाम ये एक बाइबल पर जो काम था सर सैद अहमद खान में बाइबल पे काम था जिसमें उन्होंने सिमिलरिटीज़ बताई कि क्रिश्चियन को बाबर कहा कि आपके मजहब में हमारे मजहब में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं तो तबीन तबीन कलाम उन्होंने वो काम लिखा सर सैद अहमद खान ब्रिटिश और हिंदू लोगों में भी एक तरह से उनका असर था अब हम बात करते हैं कि सोशल सर्विस ऑफ अलीगढ़ कौन थी उनकी जो मैगजीन थी तहजीबलाखलाक उनमें बताया गया कि एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम 
तो उन्होंने लोगों को बताया कि मुसलमान के जो एथिकल एक्सपर्ट है वो कितने आला हैं नंबर ऑफ ऑर्फन हाउसेस जो हैं सर सैद मंदन ओपन गए अंजमन तरीके उर्दू उन्होंने शुरू की है अंजमन तरीके उर्दू जिसका काम था उर्दू को प्रमोट करना ये एन ए दूसरी मैगजीन थी अंजमन तरीके उर्दू जिसमें उर्दू को प्रमोट आगे किया वो आखिर में अहकाम ताम अहल किताब ही था एक और था उनमें ये एट्टी केट्स ऑफ दी डाइनिंग जिसमें खाना कैसे खाया जाता है उनका ये एक और किताब था और एक तरह से ये सर सैद अहमद खान पाइनर भी थे बने टू नेशन थ्योरी का बट बाद में जब उनको लगा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं सकते रह सकते तो वो पाइनर भी बने टू नेशन थ्योरी के अब ये क्यों बने थे पाइनर ऑफ द टू नेशन थ्योरी पहले वो अपने दोस्तों को कहते थे कि मैं हिंदू और मुसलमान को अपने दो आँखें समझता हूँ एक को मुसलमान एक को हिंदू और एक तरह से वो उनको सपोर्ट करते थे लेकिन बाद में जब हिंदू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बनी और हिंदू बिल्कुल अपनी हट तरमी पर आ गए कि कैसे भी करके उर्दू को रिप्लेस करना है तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि अब मैं नहीं समझ रहा था कि ये कभी भी एक दूसरे के साथ रहेंगे ये जो हिंदी दीवान नगरी दीवान नगरी में जो स्क्रिप्ट था वो किस वो कहते थे कि उस लैंग्वेज से से रिप्रेजेंट किया था जो शेक्सपियर थे कहीं मैंने ये पढ़ा कि उस टाइम वो गवर्नर थे कहीं मैंने पढ़ा ये डिविजनल कमिश्नर थे तो उनको उन्होंने उनको उन्होंने कहा कि अब ये कभी भी साथ वगैरह नहीं रह पाएंगे सर सैद अहमद खान की जो वफात हुई वो सत्ताईस मार्च एटीन को ये आपने याद रखना है सत्ताईस मार्च एटीन को उनकी वफात हुई उसके बाद जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो उनके बेटे के हाथ में आएगी सैद महमूद सैद महमूद के दौर में जो था वो अलीगढ़ मूवमेंट जो था दो ग्रुप ग्रुप में बढ़ के आया था साहेबजादा का ग्रुप साहेबजादा आफ्ताब खान का ग्रुप जो कि यूरोपियंस की सपोर्ट में थे और दूसरा था मोहम्मद अली जौहर का ग्रुप जो कि यूरोपियंस की सपोर्ट में नहीं थे बाद में सैद महमूद इनकेपेबल लीडर थे वो सैद वो एक तरह से जो ट्रस्ट था उसके उसको चलाने में बिल्कुल नाकाम हुए ट्रस्ट को सही नहीं चल पाए जो जो था तो बाद में तो आए नवाब मोस्टनल मल्क इनका असल नाम मेहदी अली खान था उन्होंने काम किया और 1907 उनकी वफात हुई तो इसमें जो था वो नान यूरोपियन स्टार बढ़ा फिर आए नवाब वकार मलक इसका असल नाम था मुश्ताक हुसैन वो 1907 जीरो सेवन सबसे आगे में ये बिलोंग करते थे जौहर ग्रुप से और इस वजह से यूरोपियन लोगों का जो इन्फ्लुंस था वो कम होता गया बहरहाल हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समअप करते हैं आपने आज के लिए वीडियो लेक्चर में समझा कि कि सर सैद अहमद खान की कितनी कंट्रीब्यूशन थी वो एक तरह से चिराग थे अंधेरे में मुसलमानों के लिए अगर वो ना आते तो मुसलमान कभी भी अली ब्रदर जैसे लोग मौलाना अब्दुल हई जैसे लोग मौलाना शिबली जैसे लोग नवा वक्ार मलक जैसे नो नवा मौसम जैसे लोग कभी भी मुस्लिम सब कॉन्टीनेंट के अंदर पैदा ना होते और मुसलमानों की जो रिवाइवल हुई जिसके अंदर उनको मॉडर्न तालीम दी गई वो बिल्कुल ही नामुमकिन होती अगर सर सैद अहमद ना होते अगर उनकी अलीगढ़ मोमेंट ना होती तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनका बड़ा किरदार था जिन्होंने अपना रोल अदा किया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चल के पाकिस्तान बना आई होप कि आपको समझ में आएगा अगर आपको समझ में आए तो एक सेकेंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइव कीजिएगा मेरी मेहनत का एक अजाला हो जाएगा थैंक यू सो मच